నమస్కారం వెల్కమ్ టు జీవన రేఖ హోమియో వైద్యంతో ఎలాంటి వ్యాధులనైనా శాశ్వతంగా నయం చేయవచ్చును అని ముప్పై సంవత్సరాల నుండి హోమియోపతి రంగంలో విశేష కృషి చేస్తూ హోమియో వైద్యం ప్రచారం చేసినందుకు గాను కృషిరత్న అవార్డు ఉత్తమ ఫలితాలు చూపించినందుకు గాను డైనమిక్ హోమియో స్టార్ అవార్డు పొందిన ఈశ్వరప్ప హోమియో క్లినిక్ ఎండి డాక్టర్ దండపు బస్వానందం గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుందాం మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి మీ సందేహాలకు నివృత్తి చేసుకోగలరు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నమస్తే ఆంటీ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి మనం గత నుంచి కూడా డయాబెటీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఎక్కువ మందిలో ఎక్కువ ప్రజల్లో సఫర్ అయ్యేది ఐబిఎస్ ఇరిటేబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్ అంటారు ఇరిటేబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్ అంటే తినే ఆహార లోపాల వల్ల విషపూరిత పదార్థాలు కానీ బాగా కెమికల్ ఫుడ్ ఎక్కువ రెడీమేడ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా జంక్ ఫుడ్ లాంటి అలాంటి తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క అందులో వాళ్ళు మిక్స్ టేస్ట్ కోసం మిక్స్ చేసే కెమికల్స్ ఉంటాయి కొన్ని రసాయనాలు వాటిని వాడడం వల్ల మనకు ఈ గొంతు నుంచి లాస్ట్ యానెస్ వరకు కూడా పేగులన్నీ పూస్తాయి ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది చెడుతుంది అంటారు దాన్ని మామూలుగా ఆ చెడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పేగులలో ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల మోషన్ అనేది కంట్రోలింగ్ పవర్ ఉండదు ఫ్రీక్వెంట్గా రోజుకు ఐదు సార్లు పది సార్లు తినంగానే మోషన్ పోకడ టీ తాగితే మోషన్ రావడం కడుపులో ఉపశము బాగా గుడ గుడ శబ్దాలు వచ్చుకుంటా ఈజీగా రోజుకు పది ఇరవై సార్లు వంద సార్లు మోషన్ పోయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అలాంటి వాళ్లకు ఇరిటేబుల్ బబెల్ సిండ్రోమ్ అంటారు దానికి ఎన్నో మందులు అలోపతిలో వాడి వాడి అలసిపోయినాక మా దగ్గరికి వస్తారు చాలా మంది మన మొన్న రీసెంట్గా ఒక కేసు వచ్చింది సార్ నాకు రోజుకు పది సార్లు మోషన్స్ పోతున్నా అసలు తిన్నది పెయిగి పడతలేదు నీరసం అయిపోతున్నా ఎంత తిన్నా పెయిగి పడతలేదు తినంగానే ఏంటంటే బాత్రూమ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి అంటే ఎక్కడ ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నాను మనం మెడిసిన్ ఇచ్చినాం విత్ వన్ మంత్ మెడిసిన్ ఇచ్చినాక టెన్ డేస్కి రిపోర్ట్ చెప్పంటే ఎవరికైనా నేను టెన్ డేస్లో కరెక్టా లేదా మెడిసిన్ అనేది తెలిసిపోతుంది కాబట్టి టెన్ డేస్కి వచ్చి చెప్పమ్మా అన్న టెన్ డేస్కి వచ్చి అద్భుతం సార్ సర్వైకల్ స్పాండ్లైటీస్ ఉండే వెన్నొప్పు సన్నొప్పులు ఉండే పాదం నొప్పులు ఉండే ఈ దీనివల్ల వీక్నెస్ వల్ల ఎక్కువ లూజ్ మోషన్స్ పోతే ఏమైంది బలైనత ఏర్పడ్డది ఆ నొప్పులు తగ్గినే మోషన్స్ కంట్రోల్ అయింది ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నా సార్ అని చెప్పి మొన్న వారం పది రోజులకే పదిహేను రోజులకే వచ్చి రిపోర్ట్ చెప్పడానికి వచ్చింది అది ఇప్పుడు ఆ ఏవి ఏందో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం తర్వాత యాంకిల్ లో పెయిన్ ఉంది నెక్స్ట్ నాకు ఏం తిన్నా గాని బాడీకి ఇమ్మతలేదు మోషన్ అయిపోతుంది ఒక ఎయిట్ టైమ్స్ అన్న ఒక్కొక్కసారి ఎయిట్ టైమ్స్ పోతున్నాయి ఏం తిన్నా వెంబడే ఒక విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ లో మోషన్ అయిపోతుంది ఏం తిన్నా తర్వాత మన యాంకిల్ లో చాలా పెయిన్ ఉంది తర్వాత స్పాండిలైట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇట్లా ఒక రైట్ సైడ్ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఏమంటారు ఇక్కడ ఒక లాంటి పెయిన్ గుమ్ము గుమ్ము అనేది ఇట్లా ఈ మధ్య ఇంకా ఎక్కువ ఈ స్పాండ్ లైట్ ప్రాబ్లం అయితే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫేస్ చేస్తుంది వేద్ ప్రకాష్ దగ్గర కూడా చూపించుకున్నా అక్కడ మన అక్కడ ఆయన ఏమంటారు ట్రాక్షన్స్ అవి అన్ని ఇచ్చినది మెడిసిన్స్ వల్ల ఇంకా కొంచెం నాకు చాలా పెయిన్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈశ్వర రిలీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది అది కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ అని నేను చెప్పొద్దు బట్ రేర్ గా అంటే ఒక ఒక్కొక్క రోజు ఒక టూ టైమ్స్ అట్లా అనేది తగ్గింది మరి ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నాయి బాధ ఒక చాలా రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నాయి తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఐబిఎస్ ఈశ్వర పోమి క్లినిక్ లో టెన్ డేస్ లో ఇంత రిజల్ట్ వచ్చిందంటే హోమియోపతి ఫాస్ట్ అంటావా స్లో అంటావా అది చూడండి ఎంత అద్భుతం ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి తక్కువ అనే సమస్య 
విత్న్ డేస్ లో కంట్రోల్ కు వచ్చేసింది అంటే ఎంత ఫాస్ట్ రిజల్ట్ కాబట్టి ప్రజలకు ఇది ఈ విషయాలు తెలియక హోమియోపతి మీద అవేర్నెస్ లేక ఒకటి హోమియోపతిలో కూడా అందరు డాక్టర్ సక్సెస్ఫుల్ కాలేరు ఎందుకంటే ఇందులో హార్డ్ వర్క్ చాలా ఉంటుంది కామన్ గా డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క మనిషి యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ సిమ్టమ్ మీద డ్రగ్స్ సెలెక్షన్ చేసి ఇస్తే ఈ రిజల్ట్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నిరంతరం ఆ సాధనలో ఉన్న వాళ్ళే డాక్టర్లు కరెక్ట్ రిజల్ట్ చూపించగలుగుతారు కాబట్టి ఇలాంటి మంచి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా ఇంత షార్ట్ టైమ్ లో తగ్గిపోతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు షహనాద్ పుత్తూరు నుంచి నమస్తే అండి గొప్పతనం కాదు ప్రజలు ఇచ్చే అవార్డే గొప్ప ప్రజల్లో మీకు చైతన్యం తీసుకురావడం మీరందరు కూడా చాలా సంతోషంగా పెద్ద క్యూ లో వస్తుర్ అది నాకు అవార్డు ఇంకో <laughs> తగ్గుతున్న కేసులు అన్ని మీకు ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తున్నాను కదా ప్రజలు అందరి లోపల ఇదే డౌట్ అసలు అలోపతిలో ఈ డయాబెటీస్ కి ట్రీట్మెంట్ లేదని చెప్పి డాక్టర్లు డిసైడ్ చేసి కదా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మరి హోమియోపతిలో ఎట్లా తగ్గుతుందనే డౌట్ అందరికి వస్తుంది కానీ కాదు హోమియోపతిలో అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇతర వైద్య విధానంలో లేదు అల్లోపతి డాక్టర్లకు ఓన్లీ అల్లోపతి సబ్జెక్టే తెలుస్తాయి కానీ హోమియోపతి డాక్టర్లకు అల్లోపతి సబ్జెక్టులు వస్తాయి హోమియోపతి సబ్జెక్టులు అవుతాం రెండు రెండు సబ్జెక్టులు రెండిట్లో డాక్టర్ మేము హోమియోపతి అండ్ అల్లోపతి కాబట్టి అల్లోపతిలో లేనటువంటి ఎన్నో వ్యాధులు ఉన్నాయి ఎవరైనా శాశ్వతంగా తగ్గిన ఉన్నారా నాకు చెప్పండి ఏ వ్యాధికైనా ఒక్కసారి వ్యాధికి వచ్చిందని పోతే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ ఎప్పటికీ హాస్పిటల్కి పోకాలనే మందులు మింగుడే ఉంటుంది అట్లా కాదు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలన్నది డాక్టర్ హనుమాన్ గారి యొక్క సిద్ధాంతం ఆయననే అల్లోపతి ప్రొఫెసర్ అయి ఉండి అల్లోపతి వైద్యం నుంచి హోమియోపతి కనిపెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు డయాబెటీస్ సోరియాసిస్ తగ్గుతుందా అని చెప్పి చాలా మంది డౌట్ ఉండే తగ్గదు అది ఆటోమిన్ డిజార్డర్ అని అల్లోపతి వాళ్ళు డి డిసైడ్ చేసిరు అలాంటి సోరియాసిస్ ను శాశ్వతంగా పర్మనెంట్ గా తగ్గించిన కేసులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను డయాబెటీస్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నా డయాబెటీస్ మీద కూడా నేను దాన్ని డీప్ స్టడీ స్టడీ చేస్తున్నా ఆ సక్సెస్ఫుల్ రేట్ ఏంది ఆ సక్సెస్ఫుల్ కేసులు ఏంది అనేది మీకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా మన లైవ్ లో చూపిస్తున్నా మొన్న వరంగల్కి వెళ్ళి ఒక పెద్ద ఆయన హెడ్ మాస్టర్ ఒక స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ మామూలు ఆర్డినరీ పర్సన్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు కదా ఒక స్కూల్ హెడ్ మాస్టరు నా దగ్గరికి డయాబెటీస్ కోసం హైదరాబాద్కి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు చిక్కడపల్లిలో ఆయన వాడినాక ఆయన అద్భుతం సార్ ఆశ్చర్యం సార్ అంటున్నాడు ఆయన విషయం ఏందో మీరు ప్రత్యక్షంగా వింటే మీరు తెలుస్తుంది ఏమి హనుమకొండ నుంచి వచ్చింది సార్ హనుమకొండ ఏం బాధతో వచ్చారు నాకు డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం ఉన్నది సార్ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నది సార్ ఓకే మీ దగ్గరకు వచ్చిన వన్ మంత్ మెడిసిన్ వాడిన సార్ వన్ మంత్ లో నాకు చాలా రిలీఫ్ అనిపించింది మీ దగ్గర కంటిన్యూ చేసుకుని ఆ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లం ఏది ఉందో దాన్ని మొత్తం రూట్ అవుట్ చేయించుకుందాం అని డిసైడ్ అయింది సార్ వెరీ గుడ్ డయాబెటిక్ కూడా ఎంత వాల్యూస్ తగ్గినాయండి సార్ నాకు ఇప్పుడు నాలుగేళ్ల నుంచి నేను సఫర్ అవుతున్నాను సార్ రిపోర్ట్ ప్రీవియస్ రిపోర్ట్ నాకు ఫాస్టింగ్ లో నైన్టీ సిక్స్ వాల్యూస్ ఉండే సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సెవెంటీ నైన్ దిగింది సార్ వెరీ గుడ్ అంటే నియర్లీ ట్వంటీ ఇది తగ్గినాయి సార్ అట్లే పోస్ట్ లాంచ్ బ్లడ్ షుగర్ షాంపిల్ టెస్ట్ లో వన్ ఎయిటీన్ ప్రీవియస్ ఉండే సార్ ఇప్పుడు నైన్టీ సెవెన్ అయింది సార్ వెరీ గుడ్ అంటే ఇంత గ్రోత్ అంటే తగ్గడం అంటే ఒక నెలలో హోమియోపతి మెడిసిన్ తోటి తగ్గడం అంటే 
దేవుడు సార్ ఇలాంటి దేవుళ్ళు మీరు పేషెంట్స్ కి మీ సర్వీస్ ఇచ్చి మా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఈ పెద్ద ఏజ్ చిన్న ఏజ్ యువకులు ఎంతో మంది ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పడుతుండ్రు అలోపతి హాస్పిటల్ చుట్టూ డాక్టర్ల చుట్టూ తిరిగి విసిగి వేసారి ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్ ఇలాంటి వారు మంచి దేవుళ్ళతో సమానం సార్ మాకు మీరు ఇలా ఎప్పుడు సేవలు కొనసాగించాలి దేవుడు మిమ్మల్ని చల్లా చూడాలి మీ ద్వారా మేము చల్లా ఉండాలని ప్రజల కోసం ఆయన మన గారు జీవితం అంతా త్యాగం చేసి సార్ ఇంత మంచి వైద్యం కనిపెట్టి దీని ప్రజలకు ప్రజల్లోకి రాకుండా సపరేషన్ తొక్కి పెట్టడం వల్ల సార్ ప్రజలకు అందుకుంటా ఇంత అద్భుతమైన నువ్వు ఎంత అద్భుతం ఫీల్ అవుతుంది ఎంత స్థాయిలో ఇది పనిచేస్తుంది అర్థమైంది సార్ అందుకని నా కాన్ఫిడెన్స్ చాలా పెరిగినాయి సార్ నేను మీ దగ్గరే కనెక్ట్ అవుతా నేను ఎవ్రీ మంత్ వస్తా మెడిసిన్ తీసుకుని వెళ్తా నాకు నా ప్రాబ్లం మొత్తం సొల్యూషన్ ఇక్కడ సాల్వేషన్ దొరికింది చూడండి వరంగల్ హన్మకొండలో చాలా మంది హోమియోపతి డాక్టర్లు ఉన్నప్పటికీ మీ దగ్గరికి వచ్చిన నా దగ్గర అక్కడ ఇంత రిజల్ట్ ఎక్కడ కనిపించలేదు కొన్ని సంవత్సరాలు వాడిన కాబట్టి అందుకే ప్రజలకు తెలియజేసేది బోర్డు పెట్టుకున్న వాళ్ళంతా హోమియోపతి డాక్టర్లు కాదు ఎక్కడైతే రిజల్ట్స్ బాగుంటుందో మంచి డాక్టర్ ఉంటారో దూరమైనా సరే పోయి మీరు కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టయితేనే రిజల్ట్స్ ఉంటాయి మనకు పక్కకే ఇంటి పక్కకే ఉన్నాడు మా వాడకట్లే ఉన్నాడని చెప్పి పోతే ఇలా ఫెయిల్ అయిపోతారు కాబట్టి మంచి డాక్టర్ ఎక్కడ ఉన్నా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే హోమియోపతిలో సక్సెస్ డాక్టర్ కావాలంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది అలాంటి హార్డ్ వర్క్ డాక్టర్ల దగ్గర మీరు వాడినట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఇలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ప్రజలారా మొదలు మీరు ముఖ్యంగా తినండి నేను ఒకటే చెప్తున్న ప్రజలకు హోమియోపతి అనేది అద్భుతమైన శక్తివంతమైన వైద్యం దీన్ని ప్రజల్లోకి అందుబాటు లేకుండా చేస్తున్నారు దాన్ని ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలన్నదే మన లక్ష్యం ముఖ్యంగా మీరు తినండి అనుభవించండి మీ బంధువులకు ఫ్రెండ్స్కు ప్రచారం చేయండి మనమే చేసుకోవాలి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మనకు చేయదు ఆల్రెడీ ఆ మెడికల్ మాఫియాతో కుమ్మక్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక మనకు మన గురించి ఎప్పుడన్నా హోమియోపతి గురించి ప్రచారం చేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయా గవర్నమెంట్ పోలియో వచ్చిందంటే పోలియో గురించి ప్రచారం చేస్తారు కరోనా వచ్చిందంటే కరోనా గురించి ప్రచారం చేస్తారు మరి హోమియోపతి వాడు ఉన్నాయని చెప్పిరా చెప్పరు కాబట్టి ఇలాంటి అద్భుతమైన రిజల్ట్ మీరు తినండి అనుభవించండి ప్రచారం చేయండి ప్రజల్లో చైతన్యం రావాలన్నదే మనది ఏకైక లక్ష్యం ఓకే డాక్టర్ గారు ఇంకో కాలనీ లైన్లో ఉన్నారు చందు గారు కరీంనగర్ నుండి నమస్తే చందు గారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి చంద్రలాల్ చెప్పండి ఐటమ్ఏం కాదు చటాకు కరిగిపోతే సౌ గ్రామ్ ఉన్నా కరిగిపోతుంది హోమియోపతిలో కరగబెట్టే మందు ఉంటే దానికి ఐటమ్ ఏమో ట్వంటీ ఎం ఏమో చటాకు ఉన్నదా అని అడిగే అవసరం లేదు హోమియోపతిలో మంచి డాక్టర్ దగ్గర మందు పడితే వితిన్ డేస్ లో కరిగిపోతుంది వన్ మంత్ టూ మంత్స్ మాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ లో కరిగిపోతుంది మీరు అడిగే అవసరం లేదు మీరే కాదు ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రోగ్రామ్ తింటే వాళ్ళు అందరూ చాలా మంది ఫోన్ చేసి ఇది తగ్గుతుందా ఇది కరుగుతుందా ఈ వ్యాధి మందులు ఉన్నాయా అని అడుగుతారు అట్లా అడగకండి డైరెక్ట్ ఏ లాంటి వ్యాధి అయినా ప్రపంచంలో ఏ లాంటి రాబోయే రోగులకు కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉండదు హోమియోపతిలో కరోనాకు ఆల్రెడీ ఎప్పుడో కనిపెట్టిన ఆయన మన గారు మొన్ననే వీరు వ్యాక్సినేషన్ కొత్తగా కనిపెట్టారు అల్లోపతి కాబట్టి ఎలాంటి వ్యాధి అయినా హోమియోపతిలో ఉన్నది ఎందుకు ఉన్నది అంటే ఈ సిద్ధాంతాలు ఎట్లున్నాయి ఏ వ్యాధి వచ్చినా మన వైటల్ ఫోర్స్ ని వీక్ చేస్తుంది ఏ వ్యాధి వచ్చినా మనకు శరీరంలో ఒక వ్యాధి వచ్చిందంటే అది వైటల్ ఫోర్స్ మీద డామినేషన్ వైటల్ ఫోర్స్ సిక్ అయితేనే మనకు వ్యాధి ఫిజికల్ బాడీకి వ్యాధి వస్తుంది కాబట్టి వైటల్ ఫోర్స్ మీద పనిచేసే మందులు హోమియోపతి వైద్యం కాబట్టి ఇంతకు మించిన వైద్యం రాదుగా ఇది ఎలాంటి వ్యాధి వచ్చినా హోమియోపతిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీగా తగ్గిపోతుంది డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన సిద్ధాంతాలు డాక్టర్ గారు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి పద్ధతులు పాటించి కరెక్ట్ వాడినట్టయితే మీకు ఈ రిజల్ట్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే డాక్టర్ గారు అలాగే మిమ్మల్ని సంప్రదించాలంటే ఏపీ తెలంగాణలో ఒకసారి మీ విజిట్స్ గురించి తెలియజేయండి ముఖ్యంగా ఏపీలో చాలా మంది అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ ఏపీ ప్రజల లోపల హోమియోపతి మీద అవేర్నెస్ చాలా వచ్చింది ఎందుకంటే విజయవాడలో ఉదయం ఏడు గంటలకు ఓపీ స్టార్ట్ అయితే రాత్రి తొమ్మిది పది గంటల వరకు కంటిన్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏపీ ప్రజల్లో విజయవాడ కొత్త వాళ్ళు కూడా నోట్ చేసుకోండి 
ప్రతి నెల మొదటి గురువారం విజయవాడకు విజిట్ వస్తున్నా మీరు ఏపీ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కొత్త వాళ్ళు అయితే మీరు ఈ టైమింగ్స్ నోట్ చేసుకోండి ప్రతి నెల మొదటి గురువారం విజయవాడ ఇప్పుడు ఏడో తారీఖు వస్తుంది విజయవాడలో హోటల్ మనోరమ అడ్రస్ కూడా రాసుకోండి హోటల్ మనోరమకు వచ్చినట్టయితే మీకు అక్కడ మీకు సీరియల్ నెంబర్ ఇస్తారు హోటల్ మనోరమకు రావాలి రెండో గురువారం పద్నాలుగో పదిహేను తారీఖు వస్తుంది రెండో గురువారం రాజమండ్రి రాజమండ్రిలో ఆనంద్ రీజెన్సీ హోటల్ హోటల్ ఆనంద్ రీజెన్సీ మార్నింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వచ్చి మీరు అపాయింట్మెంట్ అక్కడ డైరెక్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే సీరియల్ నెంబర్ ఇస్తారు అదే విధంగా మూడో గురువారం విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం దాబా గార్డెన్లో హోటల్ చంద్రాస్ హోటల్ చంద్రాస్ అంటే ఫేమస్ అదేవిధంగా నెల్లూరు వర్మేస్ అన్న చంద్రాస్ అన్న అది ఫేమస్ అక్కడికి వచ్చి మీరు పొద్దున్నే ఏడు గంటలకు ఎనిమిది గంటలకు వచ్చి సీరియల్ నెంబర్ తీసుకోవాలి అదేవిధంగా నాలుగో గురువారం తిరుపతి తిరుపతిలో హోటల్ ఫార్చ్యూన్ కెన్సెస్ బస్ స్టాండ్ పక్కకే ఉంటుంది హోటల్ ఫార్చ్యూన్ కెన్సెస్ అక్కడికి వచ్చి ఈ నాలుగో గురువారం ఏదైతే ఇరవై ఐదో ఇరవై నాలుగో వస్తుంది మీరు క్యాలెండర్ చూసుకొని ఆ టైమింగ్స్ నోట్ చేసుకోండి తిరుపతిలో నాలుగో గురువారం విజిటింగ్ అక్కడ ఉంటుంది మిగతా అది ఏదైతే బెంగళూరు కర్ణాటక విజిట్ ఏదైతే ఉన్నదో ప్రతి నెల మొదటి సోమవారం కర్ణాటక బెంగళూరు బెంగళూరు ఏపీ చుట్టూ ప్రజలు ప్లస్ కర్ణాటక ప్రజలంతా కూడా బెంగళూరులో విజిట్ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో మూత్రకోశ సంబంధిత వ్యాధులు అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి సో వాటికి హోమియోపతిలో ఎలాంటి వైద్యం అందుబాటులో ఉందంటారు హోమియోపతిలో యూరినో ట్రాక్ నాట్ ఓన్లీ యూరినో ట్రాక్ట్ క్యాన్సర్ గ్యాంగ్రీన్ తక్కువ చేస్తున్నాం యూరినో ట్రాక్ట్ ఒక లెక్క కాదు కదా మొన్న రీసెంట్ గా ఒక కేసు వచ్చింది అట్లాగే యూరినో ట్రాక్ట్ చాలా కేసులు ఉన్నాయి నేను యూట్యూబ్ లో కూడా పెట్టినాను అది యూట్యూబ్ డాక్టర్ డాట్ బస్వానంద మనం చూడండి ఫేస్బుక్ చూడండి మొన్న రీసెంట్ గా ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లో ఒక మామూలు మనిషి కాదు ఒక లీడర్ ఒక మండల ప్రెసిడెంట్ ఎంపీపీ వాళ్ళ బాబు ఐదేళ్ల పిల్లగానికి యూరిన్ ఆగిపోయి డ్రాప్ డ్రాప్ వచ్చుకుంటే పెద్ద ఇబ్బంది పడితే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పారు ఆపరేషన్ అంటే భయపడ్డారు వాళ్ళు ఎందుకంటే చిన్న పిల్లగా నాలుగేళ్ళు లేడు వయసు అది లోపల యూరిత్ యూరిన్ లాల అంతా అబ్స్ట్రాక్ట్ అయింది దానికి ఆపరేషన్ అన్న విధంగా భయపడి మన దగ్గరికి రావడం జరిగింది వాళ్ళకి నేను చెప్పిన అవసరం లేదు ఆపరేషన్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మార్పు కనిపించాలి వారంలో తాడో పిడో తెలవాలి చూడండి అని చెప్పి మందులు ఇచ్చిన అద్భుతం వన్ మంత్ లో పిల్లవాడు అప్పటికి ఇప్పటికి ఐదు నెలలు అయిపోయింది అద్భుతం ఇంతవరకు ఏం సమస్య లేదు ఇప్పుడు ఏబీ చూడండి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది సంకీర్తన బాబు పేరు ఏముండే బాబుకు ఎట్లా తగ్గింది చెప్పు సార్ బాబుకి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నారు సార్ ఫస్ట్ హాస్పిటల్ పోతే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ కో సారీ టెన్ టైమ్స్ కో సారీ యూరిన్ పోతుండే సార్ అయితే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నారు ఫోర్టీన్ డేస్ కోర్స్ వాడాలన్నారు సార్ అయితే సరే అని యాంటీబయాటిక్స్ రాసిరు యూజ్ చేసినాం సార్ వేస్తే వాటికి కూడా తగ్గలేదు మళ్ళీ సిరప్స్ కూడా రాశారు వాటితో కూడా తగ్గలేదు తర్వాత అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ కో సార్ ఇట్లా ఫైవ్ టైమ్స్ కో సార్ ఫైవ్ మినిట్స్ కో సారీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో టూ త్రీ టైమ్స్ కూడా యూరిన్ పోతుండే సార్ కొంచెం కొంచెం పోతుండే సార్ తెలిసిపోతుండే తెలిసే సార్ తెలిసిపోతుండే ఫ్రీక్వెంట్ గా పోతుండే ఫ్రీక్వెంట్ గా పోతుండే సార్ అయితే అబ్డామిన్ చేపిస్తే కొంచెం కిడ్నీ ఉబ్బింది అన్నారు సార్ హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ అంటారు దాన్ని ఆ సార్ ఓకే అయితే తర్వాత మళ్ళీ కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంది అనేది స్కానింగ్ చేయిపిమన్నారు సార్ అసలు అందులో అయితే ఆ ట్యూబ్ అనే ట్యూబ్ లో కొంచెం బ్లాక్ ఉంది అని చెప్పి సర్జరీ చేయాలని అన్నారు సార్ ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత వన్ మంత్ అవుతుంది సార్ మేము వచ్చి ఒక వన్ వీక్ లో సెట్ అయిపోయింది సార్ వన్ వీక్ లో తగ్గింది సార్ అంటే కొద్ది 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 కొద్దిగా తగ్గుకుంటూ వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్నాడు సార్ అప్పుడు మేము కూడా చాలా ఉబ్బు ఉండే సార్ అయితే కొద్ది కొద్దిగా తగ్గింది సార్ ఒక త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ నుంచి లైట్ గా అట్లా అనిపిస్తుంది సార్ అందుకే ప్రజలకు తెలియాలి ప్రజలకు ఇంత మంచి వైద్యం హోమియోపతి లో ఉంది అనేది మంచి డాక్టర్ దగ్గర దొరుకుతుంది మంచి మందులు వాడితే రిజల్ట్ ఉంటది ఒరిజినల్ మందు ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ ఈమె లేడీ కొమరవెల్లి మండలం తెలుసు కదా కొమరవెల్లి మండల ఎంపీపీ మండల ప్రెసిడెంట్ టీఆర్ఎస్ చూసినావా అంత పెద్ద లీడర్లైనా వాళ్ళకి పోయినా 
ట్రీట్మెంట్ జరగలేదు మన మామూలు ప్రజల గురించి ఎట్లా ఉండాలి కాబట్టి ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ లేకుండా హోమియోపతిలో అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ ఉందని తెలియాలి ప్రజలు ఓకే డాక్టర్ గారు ఇంకో కాల్ లైన్ లో ఉన్నారు కనకయ్య గారు సిద్దిపేట నుండి నమస్తే అండి కనకయ్య గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి ఇంకా చెప్పండి చెప్పండి వింటున్నా అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాం సార్ ఓకే తగ్గడం లేదు అది వాడినప్పుడే తగ్గుతుంది సార్ అవును అందుకే మీ మీకు ఇప్పుడు అందరు ప్రజలు వింటున్నారు కదా ఏ వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గుతుంది బతికిన రోజులు పెయిన్ కిల్లర్ మింగుతూనే ఉండాలి ఇప్పుడు మీలాగానే ఒక పెద్ద మనిషికి సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ లంబార్ స్పాండిలైటిస్ ఉన్నది ఆయన ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి బాధపడ్డ మనిషికి ఓన్లీ వన్ మంత్లో అద్భుతం సార్ అన్నాడు ఆయన ఒక మహా ఎడ్యుకేటెడ్ మంచి ఆఫీసరు ఆయన ఏం చెప్తున్నా వినండి ఏవి చూడండి సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అవి చెప్పారు అది చేసినప్పుడు కూడా అది కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతుంది కానీ తగ్గట్లేదు కానీ నేను ఇక్కడ దండ బ్రహ్మాన బస్వానందం గారి ఇంటర్వ్యూలో అయ్యి యూట్యూబ్ లో చూసి ఏదో టెన్ పర్సెంట్ హోప్ తోనే వచ్చాను బట్ ఆయన చెప్పారు విత్ ఇన్ వన్ మంత్ లో క్యూర్ అవుతుందని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో రిలీఫ్ వస్తుందని బట్ నాకు ఆయన చెప్పినట్లు త్రీ డేస్ లో టోటలీ టోటలీ హ్యాపీ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇట్ వాస్ టోటలీ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ టోటలీ ఆల్మోస్ట్ ఐ ఫర్గట్ అండ్ దట్ ద హ్యావ్ సర్వైకల్ స్పాండ్రెట్స్ అనేది నాకు లేదు అన్నట్టుగా అనిపించింది బట్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా ఎందుకు చెప్తుంది ఎట్ ద ఫ్యాగ్ అండ్ టైట్ గా బుక్ చేసినట్టు ఇక్కడ ఎక్కడో కొంచెం నొప్పి ఉంది అనిపిస్తుంది ఇటు ఇటు అదర్వైజ్ ఇస్ టోటల్ free mm. i am very much happy and uh, the person whoever is suffering with frozen shoulders mm. cervical spondylitis mm. and no uh, knee pains mm. definitely can go to him and uh, definitely vallu relief pondey velthar indru 1% kuda naaku doubt led i am very much happy and satisfied with his treatment chudandi bookinga నడుగు నొప్పి డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్లకు సర్వైకల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్లకు ఎంతో ఇబ్బందులు పెడుతున్నారు పెద్ద పెద్ద బెల్ట్ ఇస్తారు నెక్ బెల్ట్ ఈ బెల్ట్లు పెట్టుకుని ఎట్ల సంసారం చేస్తారు కాబట్టి ఏదైనా బాడీలో న్యాచురల్గా తగ్గడమే నిజమైనటువంటి వైద్యము అదే నిజమైన వైద్యుడు అంటారు కాబట్టి వైద్యో నారాయణ హరి అని వెనకకి పెద్ద మనుషులు చెప్పేవాళ్ళు సూత్రం అప్పుడు ఉండ్రి వైద్యో నారాయణ హరి వైద్యంతో మందులతో తగ్గించేవాళ్ళు ఇప్పుడు వైద్యో నారాయణ హరి కాదు వైద్య నరకాసురులు అయిపోయారు నరకాసుర హింస పెడుతున్నారు బాధలు పెడుతున్నారు పైసలు లాగుతున్నారు ఇలాంటి వైద్యం వద్దు మనకు ప్రజలకు అద్భుతమైన వైద్యం డాక్టర్ హరిమణి గారు కనిపెట్టారు నిన్న ఇవాళ పొద్దున ఒక పెద్ద కేసు వచ్చింది పెద్ద కేసు మూడు రోజులలో చచ్చిపోతే ఇక బతుకదని చెప్పారు ఒక హాస్పిటల్ వేసారు ఆ మీకు లంగ్ లంగ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ ఆ పొజిషన్లో పదిహేను లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఇరవై ఇరవై రోజుల నుంచి ఇక బతుకదు అనుకోని ఇంటికి డిశ్చార్జ్ చేసినాక నా దగ్గరికి వచ్చారు సార్ ఇట్లా ఉన్నది కోమాలో ఎట్లా అంటావు అన్న నేను అన్న మన ప్రయత్నం మనం చేద్దాం ఇందులో వైద్యం ఉన్నది ఆమె లక్షణాలు చూపి అంటే వీడియో కాల్ చేసి చూస్తే కోమాలో ఉంది కాళ్ళు చేతులు ముఖం వాపు వచ్చింది ఈ మందులు తీసుకుపోయేసేపు అని చెప్పిన త్రీ డేస్ వేసి ఇవాళ వచ్చారు పొద్దున అద్భుతం సార్ అని చెప్పి అద్భుతంగా చాలా ఆనందపడుతున్నారు ఆమె లేచి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నది వాళ్ళ వీడియో కాల్ కూడా నా దగ్గర రికార్డ్ అయింది కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు మాట్లాడిన విషయాలు మీరు విన్నట్టయితే నీకే తెలుస్తుంది ఏవి చూడండి సింగిల్ డోస్ తో మంచిగా హెల్దీగా అయిపోయింది ఫేస్ మారిపోయింది తర్వాత కాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వాపులు పోయింది మోషన్ ఆమె లైఫ్ లో టూ టైమ్స్ పోయినట్టు నేను ఎప్పుడు వినలే అట్లా ఎనిమా ఇచ్చుడు తర్వాత మోషన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇట్లా ఉండే 
టూ త్రీ డేస్ కు ఫోర్ డేస్ అట్లా పోయినట్టు అంటే అంటే టూ టైమ్స్ ఫ్రీ మోషన్ పోయింది ఇప్పుడు ఫ్రీ మోషన్ పోతుంది డైలీ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక నెక్స్ట్ మళ్ళా ఎవరీ మంత్ రిపోర్ట్ తీసుకుందాం ఇవన్నీ ఆమె ఆమె రిపోర్ట్స్ ఏ డిశ్చార్జ్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి హ్మ్ ఇలాంటి మీ కుటుంబ సభ్యులే ఓకే చూసినావా ఇంత రిజల్ట్ హోమియోపతిలో ఉంటది ప్రజలకు తెలియక ఈ విధంగా నష్టపోతుర్రు అందుకే ప్రజా చైతన్యం కోసం నేను అభిప్రాయం తీసుకున్నా ఓకే చూడండి డిశ్చార్జ్ చేసిన బతుకది కానీ పంపించిన పేషెంట్ ప్లేస్ కూర్చున్నది హ్యాపీగా ఉన్నది ఇది ఇలాంటి అద్భుత పదిహేను లక్షలు బూడిదిలో వచ్చినట్టు అయిపోయి కదా పాపనికి అందుకే ప్రజల చైతన్యం రావాలి ఎలాంటి క్రానిక్ కేసు అయినా సరే ఎలాంటి సీరియస్ కేసు అయినా సరే మనం ప్రయత్నం చేద్దాం హోమియోపతిలో అలాంటి అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నది కాబట్టి మీరు మంచి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసినట్టయితే ఇలాంటి డోసులు ఇస్తే ఇమీడియట్గా రిజల్ట్ ఎందుకంటే హోమియోపతి ఎట్లా పనిచేసి ఇన్ని మాస్ మందులు వాళ్ళ ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూస్తే పదిహేను రకాల గోళీలు ఆ పదిహేను గోళీలు అంటే ఒక దోషడు అవుతాయి దోషడు మిగుతుంది ఆ కోమలు ఉన్న మనిషి ఒక అలాంటి మందులు ఓవర్ డోసులు అయిపోయి కూడా మన మైండ్ ఖరాబ్ అవుతున్నది కాబట్టి సింగిల్ డోస్తో లేసుకొస్తున్నది ఇలాంటి వైద్యం ఎంతో అద్భుతమైన వైద్య విధానాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకురావాలన్నది లక్ష్యం ఓకే డాక్టర్ గారు ఇంకో కాలర్ ఉన్నారు మహేందర్ గారు ఆదిలాబాద్ నుండి నమస్తే అండి మహేందర్ గారు హలో నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి చెప్పండి ఉంటుంది <laughs> మహేందర్ ఇది కంప్లీట్ గా క్యూర్ అవుతుంది నీ రిపోర్ట్ తీసుకొని ఇగో పక్కకు ఉన్న నా ముఖ్యంగా మీరే కదా అందరు కూడా ఈ నంబర్స్ మీరు సేవ్ చేసుకుని నా పర్సనల్ నంబర్లు మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చే ముందు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లో మీతో మాట్లాడలేను మీకు ఆన్సర్ చెప్పలేను మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా ఈ నంబర్లు సేవ్ చేసుకొని మీరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడవచ్చు మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా మాకు ఫోన్ చేసినట్టయితే మా జూనియర్ డాక్టర్లు కూడా ఉంటారు వాళ్ళు కూడా అడ్వైజ్ చేస్తారు నేను కూడా మాట్లాడతా మీకు ఎలాంటి భయం లేదు ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా ఆనందంగా హాస్పిటల్కి పోయి తగ్గించుకున్న ధైర్యం రావాలి ఇప్పటి ఇప్పటిదాకా ఏదైనా రోగం వస్తే భయపడుతున్నారు చాలామంది మాకు చెప్తుంటారు వ్యాధి వచ్చిందంటే హాస్పిటల్ పోదామంటే భయం అవుతుంది సార్ ఏం చెప్తారు ఆ ఎక్స్రేలు తీపించి ఏం భయం చెప్తారు అని చెప్పి అంటే వై వైద్యం దగ్గరికి పోవడానికి అంత భయపడుతున్నారు ఆ భయం రాకుండా చేయాలి ప్రజల లోపల ఏ వ్యాధి వచ్చినా మాకు డాక్టర్ ఉన్న తగ్గిస్తారనే ధైర్యం రావాలన్నది మా లక్ష్యం అలాగే డాక్టర్ గారు చాలా మందికి అలో అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడతారు బట్ తర్వాత మళ్ళీ హోమియోకి చేంజ్ అవ్వాలంటే చాలా మంది డౌట్ పడతారు ఇప్పటికీ కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చింది డౌట్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ కరెక్ట్ ప్రశ్న చాలా మంచి అడిగినాం ఈ ప్రశ్న అందరు అదే సార్ మాకు అలోపతి డాక్టర్ల దగ్గరికి పోయి మందులు వాడుతున్నాం హోమియోపతి అంటే పిచ్చి దాన్ని అవి వాడితే నీకు మళ్ళా ఇంగ్లీష్ మందులు పనిచేయి అవి వాడొద్దు అని చెప్పి భయపెట్టించినట్టు చాలా మంది వాళ్ళు చెప్తారు మాకు వచ్చి ఇంగ్లీష్ మందులు వాడు ఈ హోమియోపతి వాడితే మళ్ళీ హోమియోపతి అలోపతి మందులు పనిచేయ అని చెప్పినట్ట అట్లా తప్పు ఇది కూడా ఒక తప్పు అభియోగమే అల్లోపతి మందులు వాడితే అది మాస్ మందులు వాటి నుంచి సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది కానీ హోమియోపతి మందులు వాడితే మళ్ళీ తర్వాత అల్లోపతి వాడొద్దు అనే మీరు రూల్ లేదు అల్లోపతి హోమియోపతి రెండు కలిసి వాడినా ఏం నష్టం లేదు ఎందుకంటే హోమియోపతి మందు అనేది పవర్ శక్తి అది డిఎఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది హోమి అల్లోపతి మందులు మాస్ మందులు వాటికి ఈ హోమియోపతి మందుల మధ్య చర్య జరగదు రియాక్షన్ ఉండదు కానీ ఏది పని చేస్తుందో అర్థం కాదు అందుకోసమే అవి ఆపో ఇవి వాడమని చెప్తాం కాబట్టి ఈ హోమియోపతి వాడినాక మళ్ళీ మీకు ఫ్యూచర్లో అల్లోపతి మందులు పనిచేయ అనే మా మాట తప్పు అలాంటిది ఎవరైనా చెప్పినా మీరు నమ్మొద్దు ఇప్పుడు ఇంకోటి హోమియోపతి వాడుకుంటూ మీరు అల్లోపతి డాక్టర్ల దగ్గర పోయి ఈ మందులు వాడొచ్చు అని అడగడం తప్పు మీరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు హోమియోపతి గురించి ఏబిసిడీ తెలియ వాళ్ళకి అల్లోపతి డాక్టర్లకు మాకు హోమియోపతి సబ్జెక్టులు ఉంటాయి అల్లోపతి సబ్జెక్టులు ఉంటాయి కాబట్టి ఏ డౌట్ వచ్చినా మమ్మల్ని అడగండి మేమే చెప్తాం ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి డాక్టర్ గారు హోమియోపతిలో ఎలాంటి వైద్యం అందుబాటులో ఉందో మా ప్రేక్షకులకు చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ జీవన రేఖ కార్యక్రమం మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తున్న ఉన్నది హెచ్ఎం టీవీ